ഏഷ്യാനെറ്റ് റിപ്പോർട്ടറായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അപമാനിച്ച സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഭാഗവത പാരായണം നടത്തിയ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഇയാൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ഏഷ്യാനെറ്റ് തൃശൂർ ബ്യൂറോ ചീഫ് റിപ്പോർട്ടറായ പ്രിയ ഇടവെളി മഠത്തിനെയാണ് ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ഈ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ അജിത് ശിവരാമൻ എന്നയാളാണ് പോലീസ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ സന്തത സഹചാരിയും ആർ എസ് എസിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനുമായ ഇയാൾ തൃശൂരിലെ കുട്ടഞ്ചേരി സ്വദേശിയാണ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ തന്നെ എന്നെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയും ഫോണിലൂടെയും ഇയാൾ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അവഹേളിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രിയയുടെ പരാതി അധിക്ഷേപം പരിധി വിട്ടതോടെ പ്രിയ ഇടവള്ളി മഠം എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു തന്നെയും തന്റെ ഭർത്താവിനെയും ഫോട്ടോ സഹിതം ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മോശമായി പ്രചരിപ്പിച്ച് തങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യക്തിഹത്യയും അപവാദ പ്രചരണം നടത്തുന്നു എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ പരാതി പ്രിയ ഇടവെളി മഠത്തിലെ ഭർത്താവ് മുസ്ലിമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ക്ഷേത്രം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് അവർക്കെതിരെ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ പ്രചരിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് ഒന്നാം പ്രതിയും ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകനുമായ ശിവരാമൻ തന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ സ്ത്രീ എന്ന പരിഗണന പോലും തരാതെയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്നും പ്രിയ ആരോപിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല തനിക്ക് വളരെ അപമാനകരമായ രീതിയിലാണ് ഇയാൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയതെന്നും പോലീസ് കൊടുത്ത പരാതിയിൽ പ്രിയ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ എട്ടിനായിരുന്നു തൃശൂരിലെ ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച് ഭാഗവത പാരായണം നടത്തിയത് സംഭവത്തിൽ അഞ്ചു പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ ചന്ദ്രനും അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസിനെ കണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ എന്ന രീതിയിലാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പ്രിയ ഇടവള്ളി മഠം അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് രാജ്യത്തെ എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നിയമലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അവർ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ മതം ഇതിലൊരു പ്രധാന സംഭവമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ അവർക്കെതിരെ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുകയായിരുന്നു തികച്ചും വർഗീയപരമായ രീതിയിലായിരുന്നു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഇവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രചാരണം അഴിച്ചുവിട്ടത് ഇയാൾ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും വർഗീയ വിദ്വേഷം പരത്തി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർക്കും ഇതൊരു താക്കീതാണ് ഡൽഹിയിലെ തബ്ലിക് സമ്മേളനം കോവിഡ് പകരാൻ കാരണമായി എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അതേ പ്രവർത്തകരാണ് ഇവിടെ മതപരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ആക്ഷേപമായി രംഗത്ത് വരുന്നതും എന്നത് ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് തുറന്നു കാണിക്കുന്നതാണ്